Smit werd op 23 augustus 1966 in Eindhoven geboren. Als kind was hij al groter dan de anderen, maar toch wees niets erop dat hij zou uitgroeien tot een groot basketballer. En tot de best betaalde topsporter van dit moment. Hier is begonnen. Hier is begonnen, ja, ja inderdaad. Ja. 14 jaar geleefd, ja, rond 14 jaar geleefd. Toen, uh, toen werd hij benaderd. En toen kwam hij voor wat proeftrainingen. En dat beviel hem, dat beviel hem goed. Ja. Maar basketbal was niet zijn eerste sport. Hij heeft nee. andere dingen geprobeerd, hè? Hij heeft andere dingen geprobeerd. Hij is begonnen met voetbal, ja, met buurtgenootjes. En dat was ook geen succes. De trainer heeft hem op de goal gezet. Het was iets beter. Want het was toch als individueel, ja, individualist ging hem dat toch iets beter af. Hij is op rugby geweest. Op judo is hij geweest. Nou ja, uiteindelijk werd het ook basketbal. Had hij er meteen gevoel voor? Ja, gevoel dat weet ik niet. Gevoel dat weet ik niet. Maar hij voelde zich wel, met basketbal voelde hij zich wel een stuk beter. Omdat hij gewaardeerd werd door zijn, door zijn lengte. Hij zijn teamgenoten, hij zijn clubgenoten, die, ja, die zagen het wat zitten met zo'n zo lange kerel. Maar ja, hij moest wel leren, het schieten, het verdedigen en zo. Ja, vangen, dat ging hem goed af. Schoten, blokken, ging hem goed af. Ja, dat is toch voor, voor, voor zijn teamgenoten ook prettig. Was het meteen zijn lust en zijn leven? Ja, zijn lust en zijn leven was uh, crossen op de motor. Dat was zijn lust en zijn leven. En dit is een beetje, de basketbal is een beetje gegroeid. Daar kreeg je steeds meer plezier in. Omdat hij uh, merkte dat het steeds beter afging. Hij leerde elke keer, elke training leerde niet. Hij was zelfs later op college. Was er. Als ik hem een maand of twee, drie niet gezien had, dan, uh, dan was hij weer heel anders. Ja, hier is het begonnen, ja. Uh, uh, dit is waar we trainen. Als de, als de zaal in gebruik is of uh, als de vloer in gebruik is, dan trainen we hier. Maar uh, zoveel mogelijk als we kunnen, dan trainen we in de zaal. Ja, want hier kan iedereen het zien. Zo. Nee, er zijn, uh, er zijn gardijnen die naar beneden komen. Okay. Dan houden ze alleen de bovenste gedeelte houden we open. Want anders kijken zoveel mensen die binnenkijken en zo. En, uh, onze coach die vindt helemaal niks. Zo. Dan concentreren we ons eigenlijk niet zo goed op wat we moeten doen. Dat, uh... Maar trainen jullie nog wel vaak? Wat ja, dat is uh, Larry Bird die traint ons heel vaak. Soms veel te vaak, naar mijn mening. Uh, vergeleken met andere coaches trainen we met hem veel meer. Zo, uh, je voelt, uh... Af en toe voelen wij ons wel veel te, ja, veel te vermoeid. Okay, hier zijn onze uh, jacuzzi's. Eten van voor de wedstrijd en kouden van na de wedstrijd. Zo. Pardon? Oh, uh, dat is een serieus waar? Ja. Maar ja, veel jongens gaan ook in de eten na de wedstrijd. Om een beetje op te warmen op de knieën of de voeten of zo. Uh, hier even voor de training in. En dan uh, de koude voet op, beter na de training natuurlijk. Nou, als de Nederlandse Eredivisie het maar niet horen. Want die mogen alleen de afloop zien. Oh ja, nee, we kunnen, we kunnen ook... Uh, well, je wilt natuurlijk niet te lang voor de training niet te lang erin. Hoor. Gewoon even om op te warmen een beetje. Om mee te helpen, maar uh, als je er te lang in zit, dan, wordt, uh, dan zeggen ze dat het, ja, dat het niet goed voor je is. Dan word je een beetje te moe en zo. Worden jullie hier verwend? Zo. Oh ja, zeker. Ja. Dit vergeleken met onze oude zaal zijn we heel erg verwend. Dit is onze nieuwe 
Leerkracht, Honk, zoals je al zei. Allemaal speciaal aangepaste machines. Er zijn machines bij waar ik... Uh, als ik helemaal een achteruit zet, dat ik niet eens bij de handels ken. Zo. Ze hebben ze gebouwd voor jongens die nog, uh, die nog groter zijn dan ik. En jij hebt, uh, toen je wat jonger was en aan het begin van je carrière stond... heb je je heel veel in dit soort uh, gelegenheden getraind, denk ik. Ja, ik was... Uh, voor de NBA's, de coaches zeiden dat ik te licht ervoor was. Zo, uh, in mijn eerste jaar heb ik veel gedaan om, 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 om een gewicht bij te krijgen. Maar nu op dit moment blijf ik zo'n beetje hetzelfde. Dat als ik te zwaar word, dan, you know, dan ga je het volgen in je knieën, dan vol je het in je heupen. Zo, ik blijf nu een beetje... Uh, probeer ik hetzelfde gewicht te houden tijdens het hele seizoen. Oh, dat was mooi, hè? Dat is wel wel, hè? Ja, dat is wel een Hier met heel die groep. Aan het uh, spelen van huismiddags. Dus dat is mooi, soms mooi wel. En uh, het veldje was eigenlijk heel vervallen. En toen hebben ze zelf de gemeente opgebeld. En gevraagd van, uh, is er niks aan te doen? Want wij willen daar gaan baas worden. Nou, keurig. Uh, in een paar dagen tijd, dan kan de gemeente toch plotseling... Snel werken, he, hingen er nieuwe ringen, he, hele borden, gepoetst. He, en ze hebben zelf toen he, met kalk, maar die lijn is inmiddels van het veld verweerd na 20 jaar, zelf hier uh, lijn opgezet. En hier, hier speelden ze zich uh, af. He, dus er uh, ja. uh, kwamen een aantal van die vrienden, he, dat was een vriendenclubje van jongens en meisjes, kwam hier naartoe en dan gingen ze uh, spelen. He, het was, uh... Daar was Rick ook bij? He, ja, daar was Rick bij, want uh, dat waren eigenlijk. Het jongens- en het meisjesteam van PSV Basketbal. En dat was een grote vriendenclub, die trokken veel met elkaar op. En gingen dan uh, hier op dit veldje hun kunsten vertonen. Uh, daarna kwamen ze, ja, wij woonden dichtbij. Uh, we hadden cola en chips. En kwamen ze cola en chips uh, drinken, respectief eten. Ja, en de, en de laatste prestige die wij komen schrijven, we hadden videobanden met basketbal. Uh, dat was, uh, Amerikaans basketbal. Amerikaans basketbal, ja. En de, de grote. De eerste echte grote basketbalwedstrijd die er was, heette de All-Star. He, de, dus de, de All-Star Game. De, de, de Final Game heette, heette het. Dat was de eerste grote basketbalfilm, die was van, uit alle kanten belicht. Die werd uh, surf gedraaid. Er lag heel de huiskamer vol, he, daar ja. waren ze moe. En Rick reed hier ook altijd op zijn brommetje naartoe. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Die bal, bal achterop. Bal achterop, ja. Oh. ja. ja. So, dat is die grote schoen nou net bij mijn nummer van mijn dingen gezet. Dus uh, de galerij van alle spelers? Ja, van de laatste uh, tien jaar denk ik. Met al de, you know, de shirtjes die je hier ziet, al met al die jongens heb ik ze nog samen gespeeld. Hier om de hoek hangen uh, yes, een paar van de spelers en uh, jerseys die uh, geretired zijn. Dus de nummers die je niet meer kunt gebruiken. Dat zijn de, van de betere spelers van de Pacers. Dat is dus de echte eer. Als je, ja, als je nummer geretired wordt, dan, uh, dan is het meer. Als dat zou gebeuren met jouw uh, nummer, zou dan de carrière geslaagd zijn? Ja, maakt mij niet uit. Zo. Als het gebeurt, dan zou het mooi zijn. Als het niet gebeurt, dan is het nog steeds mooi geweest. Zo. Maar waar kun je het merken dat je populair bent? Je kunt het gewoon merken aan de fans, you know, op, op straat, in de zaal, you know, van die dingen. Uh, you know, of uh, je wordt vaak in de pacers, uh, van, de, van de mensen in de, in de front office. Er wordt er gevraagd of je, you know, of, of je naar een bedrijf wil komen of naar een school wil komen. En van die dingen. Uh, voor Reggie Miller en, 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 en ik en Mark Jackson wordt er denk ik meer gevraagd dan sommige andere jongens. Uh. He's unstoppable. He's a great dunker and great player all around. I'm tall like him, and I like to, I like to be like him. I've never met him. I'm dying to meet him. <laughs> <laughs> Basically. Smith speelde intussen in Jong Oranje, en het gerucht over zijn lengte lokte de coach van het Amerikaanse Marist College naar Nederland. Een van de uh, coaches van Marist, die uh, die hoofdcoach was. Die was uh, bij, uh, bij de wedstrijd van Den Bosch, uh, Nashua, was die komen kijken. Die wou, uh, you know, die wou spelers uit Nederland proberen te halen. 
En die zat op de tribune bij uh, Nashua. Uh, een van de spelers die toen bij Nashua speelde, die wist dat hij zou komen. En die had mij voorgesteld aan, aan deze coach. En uh, ja, deze coach had blijkbaar met wat, met, met wat mensen gesproken, met andere coaches. Uh, mijn coach van het, uh, het juniorenteam, de coach van Nashua, waar ik af en toe mee meetrainde. En die, uh, die gaf mij dus een, een, een college een scholarship, een beurs, zonder mij ooit te hebben zien spelen. Je had hem nog nooit zien spelen? Die zei ook van, luister, ik kan iemand basketbal leren, maar lengte kan ik iemand niet leren. En die zag het wel zitten met hem. Want hij was toch uniek, 2 meter, 2 meter 18 of 2 meter 17, was er gek rond die tijd. Dus ja, die kom je niet al te veel tegen. En die denkt, nou, die moet ik hebben op een klein schooltje in Amerika. En in de zomer van 1984 vertrok Smits, toen 17 jaar oud, helemaal alleen naar Amerika. In augustus 1984 kwam de 17-jarige Rick Smits voor het eerst in Amerika, in Poughkeepsie om precies te zijn. Een klein plaatsje iets ten noorden van New York. Hij meldde zich met slechts twee jaar basketbalervaring op het kleine Marist College. When Rick Smits first arrived at Marist College, it certainly wasn't with visions of someday playing in the NBA. He had been playing for only two years before coming to the States, and Division I basketball was challenge enough. The combination of being skinny. And being so tall gave him uh, a look of being a little bit out of sorts, awkward, a little gawky. Uh, you can use a lot of descriptions for him, but uh, the thing that uh, everybody knew was that he showed tremendous poise for his age, you know, well beyond his years. My first, um, basically, my first memory of him was uh, his first game was against a team called Fairfield University. And he got called up from the bench. He wasn't starting. And uh, he came into the game. He attempted to come into the game. And he was so concentrating on getting off his uh, sweatpants, his warm-ups, that he <laughs> came into the game. He got those off okay, but he forgot to take off his warm-up shirt off. And he was very embarrassed because the referee stopped the game and said, uh, son, you have to take off your warm-up jersey. And you could just tell how red he got in the face. And that's the first time I was basically had seen him play. Expecting to be red-shirted his first year, he played a reserve role for seven games. But an injury to Miro Pekarski during the preseason thrust Smith into the limelight by the eighth game. And he's been the starting center ever since. Uh, you know, in, in America, you know, you hold a man to take his like, wow. Uh, you know, ik wou dat ik jouw lengte had. En, you know, zoiets had ik in Nederland en nooit gehoord. En uh, you know, dan voel je je toch wel goed als je hier aankomt. En het, uh, you know, het leven op, op school dat bevalde me zeer goed. So. Maar je zegt dat hadden ze in Nederland nooit gezegd. Van hé, hey, wat leuk dat je zo lang bent. Nee, in Nederland, you know, toen ik klein, of klein ben ik net geweest, maar toen ik jonger was in Nederland, uh, you know, dan, you know, dan lach je mensen je, je recht in je gezicht omdat je, you know, omdat je zo'n stuk groter bent dan, dan hun. En, uh, you know, in Amerika zul je dat niet zien. You know, hier zijn mensen meer jaloers op je lijkt. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben uh, deze week voor het eerst in Amerika. Ik word je helemaal gek omdat het allemaal groot is. En... Had jij er geen last van in het begin? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik ben zelf groot. Zo voor mij, ja, ik paste precies in. Voor hem living was very easy here in the sense that he spoke English better than any other foreigner. Since you people speak a lot of English in, 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 in Holland, you know. So language wise, he adjusted. You gotta get used to it. I've been eating Dutch food for 16, 17 years now. So, you know, it's a little different here. I guess everybody has got to adjust to the food. Food, he's an easy going for the food. He was not homesick. Rick didn't go home, I think, after the first two years. Maybe then, that's the first time that he returned. I, I cannot remember what was the first time he returned home. He was staying here all summer. He wanted to go down to the Harlem. You know, I went with them, two of them, and they play basketball in Harlem, in the, where you have these black people in the city, where they can teach you basketball right there. You know, you don't need a coach just to play with them. So we'll, he will stay here after the school is over June. Every summer he will stay here to go down to Harlem to play basketball. Home, sick, he wasn't home. Knutsel aan zijn motor, hij had altijd al iets. Of had hij karweitjes op op campus. Hij verdiende hij dan extra bij. Hij van zijn zakgeld. 
of zijn vriendin. Hij had er al snel een vriendin. Ja, dat vond hij dan toch wel. Hij vond fijn dat wij er waren, maar hij moest er niet te veel tijd aan besteden. Nee. He was not attached to the family in the sense of the ordinary young people of 17 year old. It was something very independent in Rick. Even today, you talk to Rick, he's very independent. Not because he is a millionaire, not because he's envious. That's his personality. It wasn't easy. Smith was learning skills his teammates had picked up in high school. His success from day one was built on dedication, often staying after practice or working between classes. His payoff? Helping Maris to bring home an ECAC Metro regular season title while bringing home his own title, Rookie of the Year. Rick uh, uh, had advantage of being 7'4", but he barely could move as a basketball player. One of the first obstacles that we had here in the gym and the very first uh, scrimmage between us and, and, and scrimmage against the other team is teach him how to jump, because in his life he never had to jump. Even if he played a little bit of the basketball in Holland, he didn't have to jump. 7-4, he was fronting, what, 6-10, 6-11 guys. So it was not a question of being lazy, but he just didn't have that mechanism to jump. There, there were things about his game that you knew he hadn't had a tremendous amount of competition. Um, but the thing about him was when I uh, got him as a uh, junior in, in college in 1986. Uh, the thing that impressed me the most about him was his work ethic. He was very, uh, very eager to, to learn the game. Uh, he never uh, looked like he, you know, like he assumed anything. He was very uh, willing to to take everything he gave him. He was like, a, he was like a sponge. If freshman year was a time of learning, sophomore year was a time for putting that knowledge to use. Rick blossomed into an experienced shooter, carrying an average of over 17 points and 8 rebounds a game. By the end of his sophomore year, Rick Smith would be named Most Valuable Player of the ECAC Metro Conference Tournament and would lead Maris to an NCAA appearance. That night, he also proved to himself that there might be life after basketball in the NBA. Uh, I spelled it to take a team uh, in at, uh, NCAA Tournoi. It's not a tournoi to play us for in college. And that yeah, they were best good to that team. Uh, and I got best good gespeeld. And two young ones from that team were this summer uh, gedraft to the NBA. And they are in the NBA. And then I thought, hey, as you know, as the young ones in the NBA can, maybe that I can also can. So when for the first time I could do that, I can think. As his career grew, the publication started giving Maris more. Uh, notice and by his senior year we at Colony Sports the people I did the games for were getting a lot of requests for videotape from scouts and from NBC came in did a big feature on him he got a lot of notice and when we would play at Madison Square Garden he got noticed as well and pro scouts were coming to see him but back here in this small community of Poughkeepsie, New York, he was coined the Duncan Dutchman. Well, it's because uh, I'm from Holland and a lot of dunks in the games, and so that's how I earned that nickname, I guess. He would basically fire down a lot of dunks because, as I said, there was no defender within a foot of him in height, and he would just throw it down. He was not going to the foreground. He had never the biggest word. Als het uh, ja, in gezelschap, dan hield hij zich altijd toch wel een beetje, een beetje afzijdig, uh, een beetje achteraf. Ja, dat, was, dat was op school. Die zat niet in een toneelgroepje. Voor hem hoefde het uh, allemaal niet zo. Hij op zwemles stond hij meestal achteraan in de rij. De eerste, ik zou zeggen, jaar en een half, when Rick did have a good game, we would ask him to come out as our player of the game to do a post-game interview. Nope, he won't come out. What do you mean he won't come out? He just won't come out. I don't know if it was um, his lack of um, his lack of command of the English language, which he feared, which really wasn't the truth. I th thought he spoke very well, or whatever the reason. I saw him between his sophomore and junior year in the summer. I said, Rick, he actually said to me, Mr. Darling, do you think I could get some videotapes of the game so I could send back to my parents in Eindhoven, Holland? I said, I'll cut you a deal. He says, what's that? I said, every time I ask for an interview at the end of the game, you have to come on. He thought about it and eventually said, I will do it. He was like a charm after that. He did so many interviews with us. Of course, he was always the player of the game. He was scoring 30, 35 points a game, and he was getting all these rebounds. That's 
when Rick and I came to an agreement and uh, we gave him videotapes to his parents and he came on and did interviews with us and he was an introvert, he became an extrovert. Much more a beat. Uh, you know, we need to come out that way. Have to work on the day in practice. Uh, you know, getting back a little bit quicker, communicating a little better, making sure everybody's got the right guy. Sorry, <laughs> the main problem with the loose ball. <laughs> what are you making a story about? Rick's feet. How big they are. His material is a little bit softer, so he gives the, the foot a lot more room to move around. Yeah. Uh, you got to get everyone wearing black shoes then. Uh, yeah, no, but even that, eh? Wow. Always something. It goes over your foot, eh? Minder over the basketball, but more over your foot. Yeah, it's always good now, eh? Dat zie ik, zie ik altijd op straat ook. Mensen vragen eerst hoe het met mijn voeten is. Of dat is iets anders vragen. Uh, zie je er nou wat aan, aan die voeten die nou je getraind hebt? Of, uh... Nou, ze zijn goed heet. En, uh... Maar je ziet er verder niks. Geen verschil aan of zo. Hoor. Once a gangly 17-year-old, he got better with each game. He matured into an All-American candidate. And this June, he is expected to go high in the NBA draft. Speaking of is, of course, Rick Smith. Probably the most significant um, memory, I think, is, is hanging on our wall, his jersey. Um, his number was retired in the ceremony in his last uh, college game here, uh, 1988. And for the sacrifice and dedication, Rick Smith's number 45 will never again be worn by a Maris player. Coach was the fancy type from LA, but it's you know Phil Feynman in the NBA. Echt waar? Oh ja, het is ja, het is een veel andere lifestyle, maar het is toch een tijd die ik die ik wel mis. Inderdaad, de fans kregen gelijk. Want die zomer tekende Smits een proefcontract bij een club uit de NBA. Daarmee was hij niet alleen financieel, maar ook sportief binnen. Het echte werk kon beginnen. In de zomer van 1988 tekende Rick Smits zijn eerste proefcontract. Hij kwam terecht in Indianapolis bij de Indiana Pacers die net een teleurstellend seizoen achter de rug hadden. De 21-jarige Smits werd gezien als een groot talent. We felt that we had to take Rick. That he was the kind of player that only comes around you know once every 15 to 20 years. My first inclination when I saw him was wow, this guy is really big. Uh, a lot of people they lie and they tell a lot of stories when they're coming out of college about how tall they are. You know, you always exaggerate, you want to be taller. Well, when they said that we had a 7'4 Dutchman coming in, I was like, yeah, right, he's probably only 6'11, 7 feet at best. When he walked into the locker room for the first time, he's every bit 7'4. So that was my first welcoming to Rick Smith was just looking up and seeing how big he was. I'm training for the first time. Was he a good player then? Oh. Already? Well, he, very raw. Uh, you know, he had all the skills. He had a great touch for someone at 7'4. He could shoot the, the lights off the ball. 
his footwork wasn't as good as it is now. And I think a lot of that has to do with a lot of his hard work that he's done throughout the summer and playing. So I think it's been a difficult process for Rick to go through. Uh, you know, people in America take it for granted because kids here start playing when they're five years old and you grow up with basketball, you learn about it at an early age. Well, Rick didn't have that opportunity. So when he came into the NBA, he was still learning a lot about the game. Rick had to play his first year in the starting lineup, which we didn't anticipate. We had an injury to another player, and it meant that Rick had to play right away. We had preferred to bring him along slowly. I had a knee operation and an elbow operation. And then it's just too difficult to get out of the game. You play not as well as it would be expected. And, you know, I'm not always slim. I've often played with the players, with the players, you know, actually, had moeten zeggen van hey, ik kan hier niet meer doorgaan. Ik moet het you know, beter laten worden en uh, en dan speel ik weer. En dat, you know, dat heb ik niet altijd gedaan. And I think a lot of fans became frustrated with him early in his career for not being more advanced. You know, he had a promising rookie season, then he seemed to slip back a little bit. Uh, I think in the first couple of years it was very difficult on Rick because he wasn't ready, and the people really, you know, got on him and the press got on him. Die herkennen dat natuurlijk niet. Ja, die, zien, die zien dat spelen en je, je kunt niet meer bewegen, je kunt niet meer op en neer rennen en, en je kunt niet meer springen. En die zeggen dan van, hey, you know, hij, you know, hij, hij doet maar slecht, hij, hij doet niet goed. Maar you know, ik, ik heb, ben dus door blijven spelen, door blijven spelen. En hier, mijn, mijn knieën waren steeds erger en uh, ja, die gingen steeds meer pijn doen. En op, op een gegeven moment had ik helemaal geen, you know, geen, geen spiermassa meer in, in, in mijn bovenbenen en you know, ik kon bijna niet meer lopen. There was a time here when a lot of Pacer fans thought they should trade Rick Smith. You know, this guy's never going to be able to help us. You know, they just need to trade him and get him out of here and get someone else in who can play. But he came through that and, you know, basically became a, a very, very good player. Rick, I would say he's definitely one of the top ten centers in the NBA. I'd say, you know, six or seven, somewhere in there, I guess, depending on how his feet feel. Ja, dat een beetje, een beetje te veel gehoord in, in de hart had. Dat hebben we vanmorgen behandeld. Maar hoe ziet de voorbereiding er nou verder uit van zo'n wedstrijd? Ja, uh, ligt eraan hoe, uh, hoe ik me voel. Ja, soms word ik aan de voeten behandeld. Uh, vandaag zou ik het niet doen omdat ik vanmorgen flink behandeld ben. Dus uh, ik ga nu het, uh, het veld op, een beetje lekker los uh, schieten en zo. Een beetje, een beetje zweten. Nou, weer hier terug naar binnen. Gewoon intussen gewoon verder met uh, je voorbereiding, is je aangereden. Uh, maar weet je nu alles van je tegenstander? Om eens wat te doen? Nee, nog niet. Ik dacht, ik uh, even het lezen. Schrijf daar alles. Ze schrijven, coaches schrijven voor ons alles op. Wat, uh, you know, wat de tegenstander doet. Uh, you know, wat de, de individuele spelers, wat die graag doen. Uh, hun percentages en zo van die dingen. En dan. Uh, we komen minstal uh, een half uur voor de wedstrijd hier binnen. Dan kijken we wat, uh, naar wat film van de tegenstander. Uh, ja, al, drie, al de drie van de coaches die zeggen een woordje. En dan uh, om ongeveer 20 minuten te gaan, dan gaan we weer het veld op om voor de wedstrijd uh, te beginnen. Nou, um, zou je verwachten dat jouw voeten aan alle kanten ingetaped zijn, maar je gaat gewoon met kousen en... Uh... Ja, ik heb uh, voor jarenlang getaped, maar uh, de laatste twee, drie jaar heb ik niet meer gedaan, omdat ik, uh, uh, ik heb gevonden dat toch... Uh, maar goed, ik ga meer pijn doen als er, als er strak tape omheen zit. Zo. Een je erin? Nee, ik spuit er niet in. Je loopt natuurlijk wel het risico als je als iemand op iemand zijn voet stapt dat uh, je enkel omzwikt. Zo. Maar uh, het is gelukkig. Uh, het is wel eens gebeurd, maar nooit, uh, nooit niet erg dat ik er uh, een wedstrijd of training heb mo moeten doormissen. Zo, dat heb ik nog niet gedaan. Dus.
Het lijkt ook alsof er helemaal niemand zenuwachtig is. Oh. <laughs> well, als je, als je dit 100, uh, 100 plus keer per jaar doet, dan... Uh, als je dan nog zenuwachtig bent, dan, dan moet ik het ook niet. <laughs> Goeie wedstrijd, Rick. Oké, okay, bedankt. I think it was just kind of a natural um, maturing process that he went through. Um, he got stronger, which was big for him. I think Rick's a lot stronger than he looks. He looks like a pretty skinny guy, but he's strong. Uh, and I think he, as his body matured and he kind of figured out what the NBA was all about, uh, he gained a lot of confidence. And he, he realized he could score on just about anybody. And from that, his whole game developed. Well, if you don't have the man in the middle, the big guy, you, you struggle. Uh, so he's very important for this organization been like that for the last 11 or 12 years. Well, we wouldn't have had the kind of success if it wasn't for Rick. You need guys that are going to command a double team down there low on the block. And certainly, there's only a handful of guys in the NBA that certainly command a double team. And on a nightly basis, when he has it going, he's, you know, he, he, he's one of the best. He's one of the best down there on the block. He gives them a scoring threat near the basket that forces defensive teams to uh, adjust their style and it creates opportunities uh, for Rick's teammates. So uh, this team really has no chance to win a championship if Rick's not playing and playing well. A fan? Yeah. I always have been since the first time I played against him. He scored uh, four sh baskets in a row against us and we were a very good team at the time. So ever since then, yeah, I'm a very big fan of his. started to win and uh, the last six years four of them we've been in the conference finals and that's pretty high up in our league so we've been a very successful team and a lot of it's got to do with Rick. The Anis Lake they not get from Lau expelled the him was Kareem Abdul-Jabbar. Maar we hebben een wedstrijd tegen gespeeld. Dat was zijn laatste jaar, dat was mijn eerste jaar. En dat was altijd iets van een, you know, als ik een idool, ik had nooit echt een, een echt idool, maar als ik een idool zou moeten pikken, dan was hij dat vroeger. You know, omdat hij ook mijn positie speelt. En you know, dan stond je toch wel wat tegen kijken, wow, wat, wat een legend. So, en heb ik met Larry of Michael of, of, of Magic heb ik dat echt nooit gehad. Maar hoe is dat contact wel? Michael, Michael Jordan is heel aardig. Ik heb in één voor één. Well, ik heb met hem op het All-Star team heb ik gespeeld. Uh, ik heb uh, een tijdje geleden was er een wedstrijd in de zomer waar ik, waar ik met hem samen gespeeld heb. En hij is wel aardig en is, you know, hij praat heel graag. En Larry is, is eigenlijk minder, uh, ja, hij praat niet zo graag, hij is meer op zichzelf. En Magic heb ik eigenlijk nooit, you know, hij zegt wel hallo als ik hem zie of zo in, in, in de gang ergens in de zaal, maar verder praat ik ook niet meer.
Duurde even voordat je terug was? Ja, ik had ik uh, nu begeerde. Ik heb, uh, in... En dit is gebruikelijk? Dit, ja, uh, deze martelien? Ja, na de training even lekker koud maken en dan... Uh... Ja, dan haalt het de, 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 de zwelling eruit. Zo. Het lijkt me verschrikkelijk koud. Zo, het is ook koud, ja. <laughs> dat gaat ook niet te lang, hoor. <laughs> oh. Het blijft maar over voeten gaan, hè? Ja, maar ja, er stond, stond iets in de krant vandaag. Van, uh, ja, wel een groot stuk van dat ik last van mijn voeten heb. Maar was dat uh, zo sensationeel over gedaan. Als er iets nieuws is, dan wordt er meteen opgeblazen. Zo. Maar het ligt nu aan dat je schoenen, heb ik gehoord. Kun je dat uitleggen? Nee, nou, ik weet niet of dat misschien ligt. Ik begon problemen te hebben toen ik... Uh, in het voorseizoen kunnen we, kunnen we schoenen spelen in, in welke kleur of welke schoen je ook wilt. Uh, nou moet je, iedereen moet dezelfde schoenen hebben, moet je allemaal wit hebben. En toen ik naar mijn witte schoenen ben gegaan, toen, uh, toen zijn ze ineens de problemen weer gestart. De grootste persoonlijke erkenning voor Smits kwam in 1998, toen hij werd gekozen voor de All-Star Game in New York. Een erewedstrijd voor de 24 beste NBA-spelers van dat seizoen. Another first time All-Star from the Indiana Pacers, Rick Smith. The 24 best players in the world, really, are participating in this game. And for Rick to be part of that, uh, had to be a great honor for him. Well, I think that was great for his morale. That really boosted him up. Um, you know, I had to meet the, the All-Star team a few other previous times, and I told him what fun I had there. For, and for him to actually have a chance to, to make it with myself and Coach Bird being the coach, it was it was special. Uh, I think Rick, because of his uh, uh, feelings about basketball, the fact that it isn't his entire life, he had he was a little bit hesitant about playing because, you know, boy, I'd rather have a few days off and to stay home instead of going to New York and going through all these things you have to go through to play in the All-Star game. Toen we er eenmaal waren, de All-Star wedstrijd waar ik toen bij zat was in New York City. En het was ongelooflijk hoeveel mensen daarop afkomen. You know, journalisten over heel de wereld die zijn er. En een van de eerste dingen die wij doen waren interviews. Er you know, was een hele grote zaal. De spelers kregen elk zijn eigen tafel. En nu kwamen al de interviewers. You know, die, die konden dan interviewen wie ze willen. En you know, dat was ongelooflijk. Zoveel mensen. En dat is iets wat ik nog nooit gezien heb. Maar als hij het deed, denk ik dat hij het echt blij deed. Hij speelde goed. Hij had fun. En Baker die duwt aan Miller weg. En Smits mag dan weer een blok blokken. Ja. Tweede blok achter elkaar. En een balletje achter de rug. Plaats. Er begonnen ook allerlei rare dingen te doen in die wedstrijd. Oh, hoe bedoel je rare dingen? <laughs> ja, oh. balletjes achter de langs. Ja. Oh, ja, dat is ja, iets wat ik normaal ook in de training doe af en toe en zo. Maar uh, dat, uh, ja, dat is het gevoel van een All-Star wedstrijd. Dat is ook om, 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 uh, ja, om er veel plezier in te hebben. Ja, niet te, alles niet te serieus te nemen en zo. Ja, het is meer een show voor de fans dan, uh, ja, dan, een, dan een normale wedstrijd eigenlijk. Normaal is het... Ja, is dat toch de druk om te winnen. Ja, een All-Star wedstrijd. Ja, laat maar spelen en uh, you know, doe maar wat je plezier in hebt. En, uh, dat wordt gedaan. We hebben een echte All-Star. En zijn naam is Rick Smits uit Eindhoven. I think though, if you want to pick one single moment for Rick, he hit a game-winning shot in a playoff game against Orlando uh, four or five years ago. Uh, a lot of people say that was the biggest moment in the history of Market Square Arena, their former um, facility here. That was, uh, you know, it's a 15-foot shot at the final buzzer that ended an incredible game where the lead changed hands back and forth several times in the final minute. Mark McKee will throw in. I think uh, if you had to pick one moment for Rick Smith, that would be it. Je voelt je eigen goed door natuurlijk. 
Je krijgt er meer zelfvertrouwen door. Maar uh, verder, uh, verder ben ik nog steeds dezelfde persoon. Inmiddels is Smits 33 jaar en zo langzamerhand nadert het einde van zijn actieve loopbaan. Maar de 12 jaar in de NBA en de 4 jaar daarvoor op college hebben een zware wissel op hem getrokken. Nou, er zijn dagen bij geweest dat ik, ja, was ik bang om uit bed te komen. Dan deed mijn, mijn voeten zo pijn en mijn knieën zo pijn. Maar dat, dat valt nog wel mee. Dat is een van de dingen die toch wel beter is geworden. Want kun je mij vertellen hoe zwaar NBA is? Het is, het is eigenlijk moeilijk uit te leggen. Ja, we, we kunnen... 120 wedstrijden in een jaar spelen. En uh, nou, niet dat ik 48 minuten per wedstrijd speel, maar uh, ja, toch als je tegen de 25, 30 aan zit en, en je traint dan nog veel bij. En, you know, na 12 jaar is het toch you know, een hele hoop kilometers die je op je benen hebt staan. So. Ik, denk, ik ben er toch wel meer aan mijn uh, you know, retirement aan het denken. Ja, je, het is toch altijd achter in mijn hoofd, denk ik er toch aan van uh, you know, wat zou ik volgend jaar aan doen zijn rond deze tijd. So. Dus ja, de eerste paar jaar is alles leuk, alles is nieuw. En uh, ja, na een tijdje wordt het toch een baan. Want dus, ja, je speelt over 100 wedstrijden, elke dag trainen. Uh, elke andere dag vlieg je naar een stad. Je zit in een bus, je zit in een vreemd hotel in een vreemde stad. En uh, ja, na een tijdje dan is het toch uh, ja, een baan, zoals ik zei.